ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தீபா மித்ரா ஆஸ்திரேலியா தமிழ் வ்ளாக் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னோடய பூஜை ரூம் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஆயுத பூஜை செலிப்ரேஷன் எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா பூஜை ரூம்னு தனியாக கிடையாது ஸோ நாங்கள் ஒரு ரூமில் ஒரு ஓரமாக வந்து ஒரு சின்ன பூஜை மாடை மாதிரி செட் பண்ணிக்கிட்டோம் இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு சின்ன புக் ஷெல்ஃப் இதை எப்படி நான் பூஜை மாடமாக மாற்ற போகிறேன்றது தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் காட்ட போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா இது சின்ன சின்ன ஸ்டிக்கர்ஸ் இது வந்து நான் மயிலாப்பூர் விஜயா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினேன் ஒன்று மூன்று ரூபா தான் ஸோ நான் யோசித்தேன் இது வாங்கினா அழகாக மேலே ஓட்டினா அந்த பூஜை மாடம் மாதிரி கொஞ்சம் அந்த லுக் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கான அதை வாங்கினேன் பாருங்கள் சின்ன பிள்ளையார் அழகாக இருக்குது அதை நான் சென்டரில் ஓட்டியிருக்கேன் இந்த ஸ்டிக்கர் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருந்துச்சு ஓட்டினோடனே ஓட்டிக்கிச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஓம் ஓட்டுறேன் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு ஓட்டுறேன் அண்ட் இதெல்லாம் வாங்கும்போது நான் எதுவும் பெருசாக பிளான் பண்ணி வாங்கலை எனக்கு பிடிச்ச இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த பூஜை மாடத்தில் இது ஒட்டினா கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்கள் இடம் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு மேலே அந்த டிசைனும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கோபுரம் டிசைன் மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் அந்த ஸ்டிக்கரும் அந்த இடத்துல அழகாக செட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்வெஸ்திக் அதை வந்து இந்த பக்கம் ஓட்டிட்டேன் அது ஒட் இது மூணு ஒட்டின உடனே பார்த்திங்கன்னா வந்து அது சாதாரணமாக அந்த ஒரு ஷெல்ஃபுக்கு எனக்கு எதுவும் ஒரு களை வந்த மாதிரி இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கும் கொஞ்சம் அந்த பூஜை மாடம் லுக்கு வந்துச்சு இந்த புக் ஷெல்ஃபுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்குது ஸோ சைடில் ஸ்க்ரூ இருக்குது அந்த ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம ஹைட்டு எந் எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த பார்ட்டிஷனை மேலே வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஹோல்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்க்ரூ மேலே தான் அது உட்காந்துட்டுருக்கு ரெண்டு சைடு லூஸ் ஸ்க்ரூ தான் எடுத்து நம்ம எங்கே வேணாலும் மாட்டிக்கலாம் எங்கள் நாள் மாட்டி அதுக்கு மேலே வந்து ஷெல்ஃப் வச்சுக்கலாம் அதே விஜயா ஸ்டோர்ஸில் நான் வந்து இந்த குட்டி குட்டி மணி கூட வாங்கினேன் இப்போ அவங்க ஒன்று முப்பது ரூபா தான் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அது வந்து மாட்டணும் ஹூ கடிச்சு தான் மாட்டணும் மேலே மூணு மாட்டணும் இல்லை நடுவில் மாட்டணும் அப்படி பிளான் பண்ணி மூணு வாங்கினேன் பட் டைம் இல்லை இப்போ வந்து அடுத்த நாள் வந்து ஆயுத பூஜை ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எனக்கு ஆணி அடிக்கல டைம் இல்லை இப்போ இந்த பூஜை மாடத்தை வந்து நான் ஒரு ஸ்டூல் வச்சு அது மேலே நான் இதை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் அது பாருங்கள் நான் எல்லாமே வந்து வெளில எடுத்து போட்டிருக்கேன் சைடில் வச்சுருக்கேன் கீழே கார்பெட் இருக்குது அதனால் வந்து அந்த மஞ்சள் குங்குமம் சிந்திடக்கூடாதுன்றதுக்காக எல்லாமே மேலே வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ ஒவ்வொன்றா எடுத்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன் முதல்ல நான் ஒரு அழகான தோரணம் ஒன்று மாட்டினேன் இது பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு பழைய வீட்டில் அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் கொஞ்சம் ஃபேடாகிடுச்சு ஸோ இந்த வீட்டுக்கு வந்து நாங்கள் பேக்லேயே வச்சுருந்தோம் ஸோ நான் ஒரு வெட் வைப்ஸ் எடுத்து அதை நல்லா தொடச்சிட்டு அதை வந்து நான் பூஜை மாடத்துக்கு மேலே மாட்டி வச்சுட்டேன் அது மாட்டினோடனே ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுது இது வந்து ஒரு வால் பீஸ் இதை வந்து நான் சென்னையில் கல்பற்ற மாலை வாங்கினேன் இது வாங்கிட்டு ஒரு பத்து வருஷமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இதை நாங்கள் நடுவில் செவுத்தில் மாட்டியிருந்தோம் இப்போ வந்து நான் பூஜை ரூமில் யூஸ் பண்ணலான்றதுக்காக அந்த பூஜை மாடத்துக்கு கீழே வச்சுருக்கேன் இது வந்து கார்பெட்டுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரொட்டெக்ஷன் மாதிரி அண்ட் ஆல்சோ சாமிக்கு பிரசாதம் எதாவது வைக்கிறது கூட அந்த மேட் மேலே வச்சா அழகாக இருக்கும்ன்றதுக்காக நான் அதை வந்து பூஜை மாடத்துக்கு கீழே போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கார்ட்போர்டை வந்து ஒரு சில்க் கிளாத் வச்சு நான் ரேப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அங்கே சைடில் வந்து பின்ஸ் எல்லாம் போட்டு இங்கே எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு சரியாக வரலை முடிஞ்ச அளவுக்கு டைட்டாக ரேப் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உள்ளே இருக்கிறது பாருங்கள் வெறும் அட்டைப்பெட்டி தான் இது புது அட்டைப்பெட்டி இது பழைய யூஸ் பண்ணால் கஷ்டமாக இருக்கும் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த பூஜை மாடத்துக்கு கீழே இதில் வந்து தீவார்த்தனைலாம் வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து மேலே ரொம்ப இடம் இல்லை நெருப்பெல்லாம் வைக்கும் போது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு மேலேருந்து தட்டி விழுந்துடுச்சுன்னா அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடராக இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்றதுக்காக நான் வந்து இந்த கார்ட்போர்டை வந்து சூஸ் பண்ணேன் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு சில்க் கிளாத் போட்டு ரேப் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும்னு நான் அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு டைட்டாக ரேப் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் ஸோ தட் அந்த ஃபோல்டிங் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தால் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக நீட்டாக இருக்கும்னு அதை ரேப் பண்ணி அந்த வால் பீஸ் இருக்குல்லையா கீழே போட்டிருக்கலையா அந்த மேட் மாதிரி அது மாதிரி நான் வச்சுட்டேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட ஷிரடி ப
அதை வந்து பின்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கர் ப்ளூ ஸ்டிக்கர் மாதிரி போட்டு அதை நான் ஷெல்ஃபில் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து புளியார் மனை வச்சுட்டேன் அது மேலே வந்து என்கிட்ட இருக்கு எல்லா புள்ளையாரும் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட மூணு இருக்குது அவங்க ரொம்ப குட்டி புள்ளையார் நான் கீழே வைக்கிறது நான் அடுத்த புள்ளையார் வந்து கல் புள்ளையார் ஸோ அவருக்கு வந்து துண்டெல்லாம் போட்டு நான் அந்த மனையில் உட்கார வச்சுட்டேன் பொசிஷனிங்லாம் கரெக்டாக தப்பான்னு தெரியாது எனக்கு எங்கே உட்கார வைக்கணும்னு தோணுச்சோ நாங்கள் உட்கார வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் கிருஷ்ணர் பொம்மை இது வந்து நான் முக லட்சணத்துக்காக கடைக்கடையாக ஏறி அலைஞ்சு எடுத்த ஒரு பொம்மை இதுவும் மயிலாப்பூரில் தான் வாங்கினேன் பாருங்கள் ஸ்ரீ விக்னேஷ் பூஜா ஸ்டோர்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு குட்டி மாலையும் கூட வாங்கி ஒரு மனை வச்சு அவர் அதில் மேலே உட்கார வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அவர் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கார் அடுத்து வந்து ஷிரடி பாபா எந்திரம் மாதிரி என்கிட்ட ஒன்று இருக்குது அது எங்கள் அக்கா வந்து ஷிரடி போகும்போது வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ அதை வந்து அங்கே வச்சு அந்த ஷிரடி பாபா பொம்மையை நான் மேலே வச்சுருக்கேன் அது பாருங்கள் கிருஷ்ணர் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுருக்கேன் அவரை அடுத்து வந்து லக்ஷ்மி சரஸ்வதி படம் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரையும் பிள்ளையார் பக்கத்தில் நான் உட்கார வச்சுட்டேன் அது வந்து இன்னொரு பிள்ளையார் படம் ஸோ பிள்ளையார் அந்த பெரிய பிள்ளையார் பக்கத்துலேயே அந்த படத்தையும் நான் வச்சுட்டேன் அடுத்து வந்து என்கிட்ட இருக்கிறது குட்டி அன்னலக்ஷ்மி ஸோ அவங்கள வந்து கொஞ்சம் அரிசி போட்டு ஒரு கப்பில் அவங்கள உட்கார வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அடுத்த அன்னலக்ஷ்மியை தான் நான் வைக்கிற பூஜை மாடத்தில் இப்போ வைக்கிறது வந்து முருகர் படம் இதையும் பின்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கர் மாதிரி போட்டு அங்கே பின்னாடி ஒட்டை வச்சுட்டேன் பக்கத்துலேயே வந்து நான் ஐயப்பா படம் ஒன்று என்கிட்ட இருந்துச்சு ஸோ ஐயப்பாவையும் அதே மாதிரி ஸ்டிக்கர் போட்டு பின்னாடி ஒட்ட வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து காமாட்சி விளக்கை நான் மேலே வைக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஒரு சின்ன துளசி மாடம் ஷோ பீஸ் மாதிரி அதை நான் கீழே வைக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு குட்டி குட்டி விளக்கு நான் ரெண்டு சைட் வைக்கிறேன் ஒன்று லக்ஷ்மி பக்கத்தில் ஒன்று சரஸ்வதி பக்கத்தில் அடுத்து வந்து மாதா படம் எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்கும் மாதா மேலே பயங்கர நம்பிக்கை ஸோ எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே பூஜை மாடத்தில் மாதா படம் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது எங்கள் வீடை சுற்றி நிறைய இடத்துல வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஸோ அந்த மாதா படத்தையும் நாங்கள் வைக்கிறேன் அடுத்து மித்ரா வந்து ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிகிட்ருக்கா இந்த பூவெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸ்லேயே வந்து அழகழகான பூவெல்லாம் பூக்கும் சில பார்க்கில் வந்து ரோஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு அப்படி இப்படி பறிச்சுன்னு வருவோம் பூஜை நேரத்தில் ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே ஒன்றும் எந்த பூவோ இல்லை ரோஸோ பூக்கலை இப்போ தான் ஸ்ப்ரிங் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ வீட்டில் வந்து எப்பவுமே செம்பருத்தியும் ரோஸும் இருக்கும் பட் ஒன்றும் பூக்க ஆரம்பிக்கல அதனால் நாங்கள் வெளியிலேருந்து போய் பறிச்சுன்னு வந்தோம் ஸோ அதை வச்சு தான் அவள் வந்து டெக்கரேட் பண்ணிகிட்ருக்கா நான் செட் பண்ணிருக்க விதம் பார்த்திங்கன்னா எந்த ரூல்ஸோ இல்லை எந்த ஐதீகமும் நான் ஃபாலோ பண்ணலை எனக்கு அந்த நேரத்தில் எப்படி வைக்கணும்னு தோணுச்சோ நான் அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு இதில் ஏதாவது தப்பாக இருந்தால் கூட சாரி எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியல வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற ஸ்பேஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பூஜை ரூம் மாதிரி செட் பண்ண முடியும் அண்ட் நான் முக்கியமாக வந்து இதெல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு காரணமே வந்து அந்த ஈவினிங்கில் வந்து விளக்கு ஏற்றி ஒரு ஊதபக்தி ஏற்றி உட்காந்து குழந்தையோட உட்காந்து ஒரு சின்னதாக கண்ணை மூடிட்டு கும்பிடும் போது ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் அந்த ஸ்பேஸே ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுவேன் நான் போன வீடியோவிலே காட்டின மாதிரி மித்ரா வந்து நான் இந்த மாதிரி பூஜை செய்யும் போது சின்ன சின்ன விஷயத்தில் அவளை இன்வால்வ் பண்ணி அவளையும் வந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைப்பேன் பாருங்கள் இந்த டெக்கரேஷன்லாம் அவளையும் நான் பண்ண வைப்பேன் அவள் எப்படி தெரியுதோ அப்படி பண்ணுவாப்பா அங்கே பூவை கூட திருப்பி வச்சுருக்காவ ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் கூட நின்று நின்று திருப்பி விட்றாரு அண்ட் நான் பூஜையெல்லாம் வந்து இந்த டைமுக்கு தான் பண்ணணும் இப்படி தான் பண்ணணுன்றதெல்லாம் எனக்கு சரியாக தெரியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நாளில் தவறாமல் பண்ணிடணும் ஸோ அதுதான் எனக்கு முக்கியம் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச எஃபர்ட் போட்டு அந்த டேயை நான் வந்து என்னால் எப்படி முடியுமோ அப்படி நான் கண்டிப்பாக செலிப்ரேட் பண்ணிடுவேன் இது பண்ணி முடித்தவொடனே எங்களுக்கு அவ்வளோ திருப்தியாக இருக்கும் அண்ட் குழந்தையும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாள் இந்த மாதிரிலாம் பூஜை பண்ணும்போது இது வெறும் அரிசி பாயசமும் சுண்டலும் தான் பண்ணியிருந்தேன் பூஜை முடிஞ்ச உடனே வந்து அந்த பிரசாதத்தில் இருந்த அந்த டம்ளர் பாயச டம்ளரை எடுத்து நோடி வந்துட்டா கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு அரிசி பாயசம் அதான் ஸ்பூனை போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா இன்றைக்கி லன்
கத்திரிக்காய் முருங்காய் சாம்பார் அவி அவியல் கோவக்காய் பொரியல் எனக்கு கடைசியாக வத்தல் ஸோ மித்ரா தான் வந்து மார்னிங் பூஜைக்கு முன்னாடி இந்த மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் வச்சுட்டு வந்தா இப்போ நீங்கள் யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா எதுக்கு இதெல்லாம் இண்டியன் ஷாப்பில் கிடைக்காதான்னு கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க பட் நான் தீர்ற சைஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த புக் ஷெல்ஃபே எடுத்து நான் இதையே வந்து பூஜை மாடமாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு டக்கு டக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்